the sixth word. When Jesus had taken the wine, he said, It is finished. And bowing his head, he handed over the Spirit. It is finished. Consumatum est. It is accomplished. Naganap na, tapos na, the end period. So kung tapos na, kung period na, uuwi na ba tayo? Huwag po muna kayong aalis kasi six word pa lang. Meron pang sasabihin ng ating Panginoong Jesus. So huwag kayong uuwi agad kasi baka sundan niya kayo sa bahay at pabalikin dito. So it is finished ang kanyang salita sa krus. Uh, ngayon darating po yung Semana Santa, kung mapapansin po ninyo, madalas pinapalabas sa mga TV o ngayon sa social media na rin, marami nagpo-post tungkol sa mga films o mga movies tungkol sa buhay ng ating Panginoon. At sa aking mga uh, napanood na mga pelikula tungkol sa buhay ng ating Panginoon, tuwing darating yung kataga na sasabihin niya na it is finished, nasa krus siya, lahat ng aking napanood na version, lahat doon ay nanghihina na siya. Mapapansin po ninyo. Kasi nung sinabi niya yung katagang it is finished, malapit na siyang malagutan ng hininga. Kaya siyempre, maiimagine natin kapag sinabi niyang it is finished, ang pagkakasabi niya, it is finished. Parang ganon. Matatapos na ang kanyang buhay dito sa lupa. Naghihingalo at malapit ng mamatay. Pero alam niyo, nung nagbabasa ako tungkol dito sa katagang it is finished, merong mga ilang nag-aral ng Biblia, ilang mga Bible scholar na sinabi nila, yun daw kataga na it is finished, eh hindi sinabi ng ating Panginoon nung siya ay nanghihina at nanlulupaypay. Sinabi nila na nung sinabi yung word na it is finished, yun daw ay isang exclamation. Exclamation of achievement. Exclamation of triumph. Kaya nung sinabi niya yung salitang it is finished, it is finished! Hindi yung parang nanghihina at naghihingalo. Para bang kung sasabihin natin ngayon, yes, success, tagumpay, mission accomplished. Ganun daw yung sound ng it is finished ng ating Panginoon. At matatanong po natin, ano ba yung masasabi nating achievement ni Jesus? Ano ba yung kanyang napagtagumpayan sa buhay? Simple lang naman yung ating maisasagot bilang mga mananampalatayang katoliko. Ang achievement ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang kanyang pagtatagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Tayo ay kanyang lahat tinubos. At ang kanyang pagtubos sa atin, hindi lang sa krus, take note, tinubos tayo ng Panginoon simula pa lamang nung siya ay sanggol. Simula Bethlehem hanggang sa Kalbaryo, yung lahat ng yon ng kanyang kabuuan ng kanyang buhay, ay isang buhay ng pagliligtas sa ating lahat. So hindi lamang ito salvation from the cross, kundi salvation from the crib to the cross. Simula sa pagiging sanggol, hanggang siya ay sa ipako sa krus. Yun ang kanyang achievement. Yun ang kanyang success. At sa kanyang buhay, simula sa kanyang sa- pagiging sanggol, hanggang siya ay ipako sa krus, siya ay nanatiling matapat sa misyon. Siya ay nanatiling matapat sa Ama. And the message for us is clear. Napakalinaw po ng mensahe nito para sa atin. That the cross is not a story of defeat. The cross is not a story of failure. Rather, the cross for us is actually a story of success. It is a story of victory and achievement. So kayo po ba, kung tatanungin kayo, ano ba yung inyong achievement sa buhay? Ano ba yung inyong story of success? Alam ko naman po, lahat tayo, meron tayong lahat na pinapasa ng krus. Marami tayong pinagdaraanan, pero sa buhay natin, alam naman natin na meron tayong success story. Hindi natatapos lahat sa krus. Tayo ay nagtatagumpay. Meron tayong achievement, meron tayong victory na tinatawag. So inaanyayahan ko po kayo pag nilayo niyo yung inyong success story, achievement story, kasi pampalakas yan ng loob sa atin. Naalala ko po 12 years ago, meron akong nakilalang isang binata. Pinakilala sa akin ng friend ko. Nakilala ko siya sa isang park. Yan, nag-usap kami, nakaupo kami sa damuhan. Tapos, itong binata na to, hindi siya naniniwala sa Diyos. 
First time kong makipag-usap sa isang atheist, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero gayon pa man, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, yun naman kanyang loob e eh, bukas para makinig at mag-aral tungkol sa iba't ibang relihiyon, Lalong-lalo na ang pananampalatayang katoliko. Kaya nga itong kaibigan ko, ipinakilala ako sa kanya para ipaliwanag sa kanya ng maayos kung ano ba yung ating uh, sinasampalatayanan, kung ano ba yung ating pinapaniwalaan. So nag-usap kami. At alam nyo itong binata na ito na hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, ayaw ko po sa simbahan, hindi ako naniniwala sa turo niyan. Diyos, hindi ako naniniwala dyan. Kay Mama Mary, wala yan. Mga santo, lalo na. Uh, sa aming pag-uusap, ang dami po niyang tanong. At yung mga tanong niya, hindi, lang, hindi basta-basta. Yung kanyang mga tanong ay malalim. Yung kanyang mga tanong mahirap. At malalim na parang may pinaghuhugutan. Pero, pa, pakiramdam ko, habang nagtatanong siya sa akin, hindi lang siya naghahanap ng kasagutan. Mas importante palagi ko, naghahanap siya ng katotohanan. Naghahanap siya ng katotohanan. Hindi lang kasagutan, kung hindi katotohanan. At doon sa katotohanan na yun, pakiramdam ko, merong siwang. Sabi ko, parang may siwang. Baka pwede ako makapasok. At siguro, uh, unti-unti, pwede ko siyang mapapaniwala uli. Kasi by the way, siya ay bininyagang katoliko. At dumating yung panahon na nag-decide siya na hindi na lang siya maniniwala sa kahit ano. So sabi ko, baka pagkakataon na ito, sa pag-usap sa akin, ay eh, makonvince ko siya. So nag-usap kami. Sinabukan kong sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong na mahihirap. At alam niyo po, dalawang oras kami nag-usap. Sabi ko, grabe, ganun katagal. Pati ako nagulat eh. Pagtingin ko sa relo ko, aba, hindi ko napansin, lumipas na pala yung oras. Dalawang oras kami nag-usap. Question and answer. Ta- tanong niya, sagot ko. Yung sagot ko, tanong niya. Palaging ganon yung nangyayari. Para ako nag-oral exam. <laughs> Nung ako po ay nagpe-prepare pa lang para sa aking ordination, syempre meron kaming klase ng theology. At sa aming klase ng theology, tuwing magtatapos ang isang semestre ng teolohiya, syempre meron kami mga examination. Yung ibang exam, written exam. Pero meron din mga oral exam. Pag kami nag-oral exam sa theology, usually, ang bawat isang estudyante inaabot ng 15 minutes maximum sa oral examination. So isipin nyo, kinausap ko itong bata na ito, itong binata na hindi naniniwala sa Diyos sa loob ng dalawang oras. Sabi ko, para ako nag-oral exam ng walong beses. Ganong katagal po yun. Pero palagay ko, uh, nasagot ko naman decently lahat ng kanyang mga katanungan. At gusto kong isipin na naging mabuti akong estudyante sa aking mga profesor. Kaya kahit yung mga mahihirap na tanong, sige lang, ibato mo lang lahat sa akin. Pipilitin ko yung isagot o sagutin lahat. At para sa akin, pagkatapos ng aming pag-uusap, naghiwalay na kami. Nagpasalamat siya sa akin, nagpasalamat din ako sa pagkakataon o sa chance na makausap siya. Pag-uwi sa bahay, masaya-masaya ako. You know why? Kasi I am feeling proud about myself. Parang masaya ako sa sarili ko. Parang, yes, success, it is finished, accomplishment, victory. Nasagot ko lahat ng tanong niya. Akala niya, hindi ko masasagot, pero nasagot ko. Ganon, may pagkamayabang po, ano? So, nasagot ko yung lahat ng kanya mga katanungan. So, masaya ako sa aking sarili kasi nasagot ko yung mga tanong. Pero alam niyo yung feeling of success, nung maglaon, napalitan siya ng feeling of failure. Nung umuwi ako sa bahay, masayang-masaya ako, eh. proud ako sa sarili ko. Sinasabi ko, siguro magiging proud yung mga teacher ko at mga professor ko sa akin. Pero alam nyo, later, nalungkot din ako. Kasi hindi pala success yung ginawa ko, kung hindi failure. Kahit nasagot ko pa lahat ng kanyang mga mahihirap na katanungan. Kasi yung sagot ko sa kanya, puro mula sa utak, pero hindi ko siya nasagot mula sa puso. Puro galing sa libro, pero hindi yung galing sa application sa aking sariling buhay. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ko naman naipaliwanag sa kanya kung bakit ako masaya bilang isang katoliko. Palagi ko mas importante po yun eh. Hindi yung alam natin dito kung hindi yung galing sa puso. Kaya simula nung araw na yun, tinaya ko sa sarili ko, tataga ako sa bato, sana pag naging pari po ako balang araw, Pag makikipag-usap ako sa mga tao, sana hindi lang yung galing sa utak, kundi galing din sa puso. 
Kaya po pag nakikita nyo po ako nag-homily yung iba sa inyo, pwede naman kayo mag-comment pagkatapos. Pwede nyo sabihin sa akin, Father, ah, masyado yata ang ano, bookish yung homily mo. Pwede pong ibaba sa level natin. O pwede pong magsalita kayo galing sa puso. Kasi yun yung napapansin ko eh. Baka nagiging problema ng simbahan kasi hindi na kami nakaka-relate yung sa sinasabi namin sa inyo. At kayo naman, nahihiya lang kayo mag-comment sa amin. Kaya pareho tayong nahihirapan. Nahihirapan si Father sa pulpito, mag-homily, nahihirapan kayo makinig kasi inaantok na kayo. So ang importante, magsalita ka galing sa puso. Yun yung importante sa atin. Kasi yung galing sa puso, yun yung tumatatak sa pagkatao. Yun yung tumatatak sa, pagka- sa pagkatao at bumabago talaga ng buhay. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Mother Teresa tungkol sa, sa success. Kasi nga, sinabi ko, yes, success, victory. Pero sinabi ni Mother Teresa, God did not call us to be successful. Rather, God called us to be faithful. Hindi naman importante kung maging successful kang sobra sa buhay, yung sobrang lupet na success. Ang importante, faithful ka sa mga bagay na importante. At alam niyo po, kung titingnan natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus na ipinako sa krus nung sinabi niya yung salitang, It is finished. The life of our Lord Jesus Christ was a success precisely because He was faithful. Jesus was successful because He was faithful. Yun po yung importante doon. Minsan, pag sobrang concerned tayo sa success, pagkangkam ng maraming kayamanan, pagiging sikat, pagkakaroon ng malawak na saklaw ng kapangyarihan, nakakalimutan na natin yung mahalaga kasi mali yung definition natin ng success eh. Yun yung ating pinapahalagahan. Nakakalimutan natin yung importante talaga sa buhay. Pag nilayan po natin, Ilang buhay na ba ang nasira kasi masyadong nakafocus sa success at nakalimutan na yung faithfulness? Ilang pamilya, ilang relationship ang nawasak kasi masyadong success-oriented ang mag-asawa at nakalimutan na nila yung fidelity, yung faithfulness sa bawat isa? Ilang pagkakaibigan na yung nasira kasi mas mahalaga sa kanila maging successful, mas umangat sa kanilang kaibigan, at nakalimutan na nilang maging faithful sa kanilang sinumpaang pagsasamahan, pagtutulungan. Maraming nasisira kasi nakakalimutan yung importante. So if we want to be successful, be faithful. Be faithful to God and be faithful to one another. At panghuli po, napag-usapan na rin naman po natin yung achievement. Nung si Jesus ay nakapako sa krus at sinabi niyang, It is finished! Mga salita ng success, salita ng victory. Alam niyo po ba kung ano pa yung isang masasabi nating success? Ano pa yung isang achievement? Ano at sino? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Tapos mamaya, kapag nag-CR kayo, tumingin kayo sa salamin. Because you are God's achievement. You are God's achievement. You are the success of Jesus. Kayo yung napagtagumpayan kasi siya nag-alay sa atin ng buhay. Kaya nung nakapako si Jesus sa cross, kahit hindi pa po tayo pinapanganak, naandun na tayo. Naandun na tayo. Kasi mismong siya nagbuwis ng buhay habang tayo ay hindi pa pinapanganak. Niligtas na tayo kaagad. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kaimportante sa Kanya. Kaya po misan nalulungkot ako pag narinig ko yung mga ibang kabataan, sinasabi nila, Father, I'm a failure. I'm an epic fail. Sabi nila, ay a loser. Wala akong kwenta, Father. Kaya nga iniisip ko magpakamatay na lang. So hindi, sinasabi ko sa kanila, tingnan mo yung buhay, huwag kang padalos-dalos. Kasi maraming tao nagmamahal sa iyo. Lalong-lalo na, minahal ka ng Diyos, hindi ka pa man ipinapanganak. Hindi ka pa naman isinisilang sa mundong ibabaw. You are God's achievement. You are the success of God. And that is why, nung siya ay nakapako sa krus, nasabi niya sa sarili niyang, tapos na. Tapos na. Amen.